miedo, a pesar de que básicamente es un detenimiento para tomar una precaución de dar el siguiente paso y de enfocarnos en una salida ante una amenaza y un peligro, también es cierto que nos mueve de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay una reacción inconsciente que nos hace brincar, que nos hace luchar, que nos hace correr, que nos hace ser fuertes como no pensábamos que pudiéramos ser <risa> o hacer un, un acto heroico y ni siquiera lo estamos pensando. En ese momento se comprime como que todo ese abanico de, de, de la observación donde vemos toda una visión periférica, no, 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 ya se centra en un solo punto y hacia ese punto seguimos. Es vital que nosotros sigamos una salida ante una amenaza o un peligro, ya sea para nosotros mismos o para un grupo que dependa probablemente de nuestro guía, de nuestra guía, ¿no? Cuando nosotros estamos ante un estímulo que nos da miedo, probablemente vamos a sentir que se nos paraliza todo el cuerpo. Esa pequeña pausa nos va a permitir observar hacia todos lados hacia dónde dirigirnos. Va a agudizar nuestra mente, nuestro cerebro, para enfocarnos en pensar la mejor solución. Y nos va a dar también toda la potencia para que pues para que podamos realizar esos actos heroicos que hablábamos hace rato. Si nosotros tenemos que luchar, defender, escondernos o hacernos los muertos, vamos a necesitar toda esta energía, ya sea para hiperventilar y poder oxigenar más nuestro cuerpo para, para enfrentar ese miedo, ese, ese depredador, o para bajar todos los niveles que más podamos y ser nada de, de percibidos por el depredador. Como que, como cuando se esconden y hasta baja la frecuencia de respiratoria. Y entonces es así como que un, un poco de, de aliento nada más y esperar a que pase el depredador y ya, ya, vuelven a salir los animalitos, ¿verdad? Pero igual lo hacemos nosotros los humanos. A veces quisiéramos desaparecer, ser invisibles, no ser registrados. ¿Por qué? Porque es tanto el pánico que me pregunten, que me pidan, que me hagan participar que me vayan a, a decir que está mal lo que yo hice, que prefiero no ser identificada. Entonces preferiría no existir. Y esa no existencia se nos va a ir a los órganos, a, a relacionarlo con los órganos de los riñones y también de los pulmones, por, por la situación de la respiración, de la existencia. Cuando uno respira, existe. Cuando uno no respira, pues ya no existe. O sea, es de vital importancia o de vida o muerte esta situación del miedo. Pero cuando nosotros la mantenemos mucho tiempo, este, esta sensación del miedo, también nos va a llevar a tener esos estados alterados en nuestro cuerpo con esta, esta circulación tan intensa que tiene, esta hiperoxigenación, eh, esa respiración que no se calma, ese estado de alerta en donde ni siquiera puedo dormir por estar eh, pues con, con, esa, con esa tensión ocupada en ver si no llega el depredador o me vuelve a pasar algo eh, que yo temo que, que suceda. También puede, puede venir un agotamiento demasiado grande, precisamente porque está el cortisol activo durante el día y durante la noche. Estamos con la adrenalina con toda la potencia en nuestro cuerpo y con esa agudeza para pensar. Por lo tanto, los pensamientos no nos dejan descansar y estamos dándole vuelta a las cosas. Y entonces ahí las soluciones ya no son las, las que realmente necesitamos porque le hemos dado tantas vueltas al mismo pensamiento que ya ni siquiera es el pensamiento original. Ya tiene cada vuelta que le damos con el pensamiento una recreación, recreación, recreación y ni siquiera pudiera ser la realidad. Entonces, volver a la realidad concreta del miedo nos va a hacer que tomemos nuestro propio poder, otra vez, para poder enfrentar ese miedo. Y la única manera de trascenderlo es así, confrontándonos a nosotros mismos y decir, bueno, me siento insegura por esto, no tengo confianza en mí por tal cosa o no confío en los demás por, por otra. Pero entonces, hacer lo propio para podernos dar cuenta ¿Qué es el miedo que yo tengo? ¿Cuál es el que más estoy alimentando? Tal, ser, ¿De verdad es la supervivencia? O sea, ¿es debido a muerte para mí esto que me está pasando? 
o, o hay una pérdida de poder implícito o hay un miedo a no pertenecer a un grupo o hay un miedo a ser rechazada o hay un miedo al cambio ¿cuál es realmente el miedo que tengo? ¿y cuál es lo que me paraliza? y si yo me paralizo ¿para qué sirve? y si yo actúo o, o algo o ya me muevo ¿qué es lo que sucedería? tomarnos de verdad formalmente esas preguntas y respondernos a nosotros mismos para qué hago lo que hago nos va a dar toda una amplitud de soluciones para volvernos a mover para volvernos a integrar a ese intercambio energético que lleva un ritmo y donde existo y donde no tengo para qué agotarme y, y, y sentirme tan vulnerable ante ciertas situaciones no solamente sociales sino biológicas obviamente porque todo se va a expresar en el cuerpo en donde empiezo a demeritar en muchas las funciones y a permitir que agentes externos puedan entrar en mi cuerpo y yo seguir paralizada y no sentirme que pudiera hacer nada pero sí se puede y el miedo lo que nos dice es, hey, precaución, no te expongas, enfócate, pero por un corto tiempo. Muchas veces nosotros trasladamos esos 90 segundos que serían los de el enfoque, encontrar la salida, buscar el camino y seguirlo con toda la potencia por años y nos quedamos esperando, nos quedamos detenidos, nos quedamos con miedo de día y de noche. Y se trata de buscar motivadores. ¿Qué es lo que me va a mover? Hay que ver la otra emoción, esa energía en movimiento que me va a permitirme mover hacia otro sitio. Entonces, esta también pudiera ser una emoción que sí es verdad, que me mueve hacia un objetivo, pero deteniéndome. 